Hi, Vilma. Hello. ¿Qué tal? Hi. Hello, hello. Hi, William. Good evening, teacher. Hi, William. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios por acá. Excellent. How was your day? Hoy estuvo movido, pero bastante bueno. Okay. Tuvimos energía para terminar. Okay. Uh -huh. Perfect. <laughs> Excellent. Excellent. Mm -hmm. Excellent. Excellent. Well, everything is fine. Thank you. Yeah. I had okay. to work a little bit, but okay. I'm fine. <laughs> yeah. Where, where do you work, William? Ah, yo trabajo en un taller de mecánica automotriz. Ah, okay. En la colonia, por la colonia La Rávida. Ah, nice. Wow. Excellent. Es un negocio familiar. Ah, pero no, no lo administra usted, ¿o sí? Fíjese de que ahora sí. Ya, ah, ya entré super. más o menos en la, en la administración. Ah, perfecto. Nice. Por eso es que a veces, <risa> a veces estoy así como que un poco ocupado en esas cuestiones. Trato de hacer las tareas mejor a, en la noche. Ah, Porque sí, en sí. la mañana ya no me... Ajá, uh -huh. sí, sí. No, igual son, son bien cortitas, no hay... No hay sí. No hay, no es así súper complicado, pero me alegro. Vamos avanzando. Gracias. All right. Y que vamos a esperar mientras nuestros compañeros se terminan de conectar. Creo que Vilma está okay. teniendo problemas de conexión. Hi, Vilma. ¿Nos escucha? Hello. Hello. Sí, le escuchamos, pero Hola. se escucha se escucha algo cortadita. Creo que ha de ser problema con el internet. Ay, sí, desde ayer tengo problema. Ayer estuvo sacando y sacando y sacando. Uh -huh. Pero ahorita, ahorita ya se escucha mejor, ¿ok? Ok, te volví a salir. <ríe> ok, vamos a esperar mientras eh, los demás terminan de ingresar. ¿Qué tal la familia, William? Fíjese que bien, gracias a Dios. Eh, todos aquí trabajamos. Okay, y nice. no hay ninguna novedad, gracias a Dios. Nos hemos cuidado. Nice. Hemos tratado de, de protegernos para no tener ningún problema. Sí, sí, eso, eso es lo, lo mejor que debe ser uno. Estar ahí sí, bueno, protegiendo. En el trabajo que, lo mismo. Ajá, me imagino que en, en su caso, este... Ustedes no dejaron de trabajar por la, por la, por la situación. Bueno, fíjense, tuvimos que dejar de trabajar porque como estaban las amenazas de cierre de, de las empresas, más que todo por uh -huh. los que son un poquito informales y los que son más micro, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces mejor no, no quisimos arriesgar y uh -huh. decidimos mejor crear un plan de, de saneación uh -huh. para poder atender a los clientes. Uh -huh. Entonces todo ese tiempo lo ocupamos para eso. Ok. Sí, le pregunto porque por lo menos mi papá trabaja también en algo similar, pero en el caso de ellos es las ambulancias, uh -huh. que son con los que trabajaban. Ah, las ambulancias sí. de, la, de la alcaldía. Entonces, sí. en ese caso, no dejaron Tenía de trabajar. Tenían convenio con ellos. Ajá, sí es. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Habían varios talleres, amigos de nosotros, que sí siguieron trabajando porque tenían ese, ese convenio con ellos. Okay. No porque si nosotros hubiéramos tenido quizás 
contrato con el gobierno, lo mismo no hubiera tocado. Uh -huh, uh -huh. Sí, pero bueno, lo bueno es que estamos, estamos sanos, right? <risa> Eso sí, gracias a Dios. Right. Okay, excellent. Hi, Dennis. Hi, Maritza. Hi, good evening. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hi, good evening. Bien. Aquí excellent. lista ya. Excellent. Excellent. Nice. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día? Ah, agitado, pesado. Ajá. Movido. Productivo. Eso es lo bueno, productivo. Excelente. <laughs> All right, ok, so vamos a ir iniciando, ok, mientras nuestros compañeros eh, se van eh, incorporando, all right, so welcome again, welcome back, and uh, we're going to do a couple of practices, ok, for can and could, remember that was the topic eh, that we saw yesterday, ok, can and could, let's see, what's the negative part of can, who remembers? What is cannot. the negative of can? Okay, cannot, that's one. Cannot, oh, can, can. Uh -huh. Can't, okay, excellent. Can't, uh -huh. También tenemos could y el pasado, eh, perdón, el negativo sería couldn't, así como nos dijo Daniel, ok? Entonces, okay. esos son los que estuvimos viendo. Ahora, vamos a ver, eh, para el presente, ¿cuál utilizo? Can or could? For the present. Can. Uh -huh. Can. Can, right? Uh -huh. Para el presente voy a utilizar can. Y para pasado? Cool. 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 Ok, perfecto. Okay. Vamos a utilizar could for the past. Now, hay unas situaciones en las que puedo utilizar could en el presente, ¿verdad? Para ser formal o informal. Vamos a ver, ¿cuál es la formal? ¿Cuál es el que uso para formal? Could o can? Could. Uh -huh. Could. Could. Could, excelente. Okay. Vamos a hacer preguntas con could para hacer las preguntas de manera amable, ok, o de manera formal. Ahora sí es un poco informal, y, o sea, no es, que, no es que no sea amable, sino que simplemente nos, nos desligamos un poquito de la formalidad, en ese caso vamos a utilizar can, right? Entonces, eh, el día de ahora vamos a hacer un par de prácticas, vamos a hacer dos prácticas. Vamos a hacer con sentences, and also we're going to do a conversation en la que vamos a ver cómo utilizamos esta, esta, eh, ese tipo de lenguaje de manera formal e informal, All right? Muy similar a las conversaciones que estuvimos haciendo el día de ayer. Así que déjenme compartirles por acá mi pantalla. Y vamos a ver cómo podemos completar estas oraciones, All right? Okay. So, in this case, we're going to use can and could, okay? En algunos casos vamos a tener lo negativo. Bueno, acá tenemos affirmative. Luego acá, por lo menos, por lo menos acá tenemos negative. Eh, ahí arriba tenemos affirmative. Over here we have negative. Entonces, de igual manera, tenemos que fijarnos if it is in the present or if it is in the past, okay? So that we can, uh, so that we can see what's the correct answer. So let's see. I'm gonna start with number one with penguins. Let's see, William. What do you think? Can you tell me the complete sentence, please? And then you tell me which one do you think is the best answer? Okay. Penguins can swim very well. Okay. Excellent. Penguins can swim very well. Excellent. Okay. That is in the present, so we are going to use can. All right. Let's see, Maritza, you're going to do number two. Again, we have affirmative. We can use can or could. Se lo voy a dejar así sin, 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 sin desplegarlo para que vea toda la oración. Uh, affirmative. I can run very fast. Uh -huh. Ok, veamos el complemento. ¿Qué crees? ¿Está en presente o en pasado? Run en pasado. Uh -huh. so I, in that could, case, I could. Uh -huh. Excellent. Ok. I could run, uh, I could run very fast very when fast. I was younger, ok? Podía correr muy rápido cuando era más, más pequeño, ok? Entonces, en ese caso, mm -hmm. tenemos could, all right? Excellent. Let's see number three. Dennis, number three. Over here we have negative. Let's see, what do you think? Quiero ver. It's no wind, so we... 
Snowing es nevar, así como en la, en la imagen, ¿ok? Está nevando. Obviamente aquí no, 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 no nieva, right? Entonces vamos a decir it's raining, por ejemplo, está lloviendo. So. Cold. Uh -huh. Vamos a ver, ¿la versión está en the present o in the past? ¿Qué creen? Present. Ajá. Uh -huh. Entonces para present vamos can't. a usar can't or couldn't. Can't. Ajá, uh -huh. excellent. Okay, for the present we're going to use can't. Okay, excellent. So, es como si estuviera pasando ahorita, ok. Eh, it's raining, ok, o it's snowing. Está lloviendo o está nevando. Entonces, we can't go out now, ok. No podemos salir ahorita, right? Because of the situation, ok. Excellent, thank you, Dennis. Let's see, Vilma, number four. Yesterday, we... Yesterday, we call play. Ok, can't or couldn't. Couldn't. Excellent, ok. We couldn't play. Excellent, ok. En ese caso, eh, vamos a poner couldn't because it is in the past, right? It is in the past. Excellent, ok. Excellent. Let's see, I have more people over here. Hi, Marina. Hi, Noe. Hi, Susan. Welcome. Let's see, eh, I'm going to start with Marina. Let's see, Marina, number five. Veamos toda la oración, ok. It, las opciones son in affirmative. I can use can or could. Así que... Veamos toda la, la pregunta in this case, and then you can tell me can or could. Could. Uh -huh. Could you play the piano when you were seven? Excellent, okay. Could you play the piano when you were seven? Excellent, okay. In this case, uh, the sentences are, sorry, the sentence or the question is in the past, okay? So in that case, we are going to use could, excellent. Let's see, number six. Number six, Susan, what do you think, Susan? Hi, good evening. We have affirmative, can or could? Good evening, teacher. Hello. Eh, sería, sería, can you write it? Excellent, okay, excellent, thank you. Estamos hablando in the present, okay? You have a nice tricycle, okay, que es un triciclo. Can you write it? Okay, can you write it? All right, lo puedes montar. Then we have a number seven. Let's see, Noe, good evening. We have a negative sentence, right? So let's analyze it. You see it in the present or in the past, and then you can tell me the complete answer, please. Mm, okay. Good evening. Uh, it has broken it, so... He can't walk for a few days. Okay, excellent. Okay, he can't walk for a few days, okay? He has a broken leg. Tiene una, una pierna rota, okay? Or una pierna quebrada in this case, right? <laughs> so uh, he can't walk for a few days, okay? That's, that's, that's nice. Let's see number eight. Let's see number eight. Ya no tengo more people por acá, así que vamos a regresar with Dennis. What do you think, Dennis? Number eight. Uh, I couldn't sleep last night. Excellent. I couldn't sleep last night. Okay, we're talking about the past. So in that case, we have to use couldn't. Excellent. Let's see number nine. Let's see Maritza. One more time, Maritza. Number nine. We, we can, can as fast as we cool. Uh -huh. Excellent. Okay. No, veo, no veo, hasta ahí llega. Hasta ahí llega, excellent, okay. We came as fast as we okay. could. Be, eh, venimos lo, o vinimos más, rap, más rápido de lo, de lo que pudimos, okay. Uh -huh. Excellent. And the last one, let's see, William. Why are you crying? Why are you crying? Is there something I could do for you? Ok, is there something I could do for you? Ok, perfect. Ahí tenemos, de hecho, tenemos dos opciones, ok. Para ser amable o para ser polite con la uh -huh. persona, podemos utilizar could, pero como está en presente, también podríamos utilizar can, all right? Decíamos el día de ayer que podemos utilizar can de manera informal, right? Y podemos hacer could para ser un poco más amable eh, con la persona, all right? Así que solo para que la, 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 el ejercicio me lo agarre, eh, vamos a poner can pero también podemos utilizar could, ¿ok? También se puede 
eh, de esa manera. All right, so we have 100%. Excellent, okay? Very, very nice. Good job. Now I have a short conversation over here so that we can practice. Um, give me a second. So that we can practice every single. Um, so that we can practice uh, the topic, okay, now in context, okay? Over there we have some sentences, they were incomplete sentences. Now we're going to have a conversation, okay? In which we can use this uh, in context, okay? So this is a, a restaurant, okay? This is going to be, or this is going to happen in a restaurant, all right? So, one person is going to be John and one person is going to be the waiter, okay? One person is going to be the waiter. Over here we can have sentences using can, or sorry, questions using can and questions using could, okay? So that we can practice both. All right, let's see. Um, Quiero ver, por acá me escribieron. Yo sé que un par está teniendo problemas para conectarse. All right, okay, no problem. Aquí los esperamos, all right? Let's see, I'm going to read it, okay? And if you have a question, uh, probably you can write the word, okay? And then you can tell me uh, if you have a question. For example, it says, table for one, please. Follow me, sir. Can I have the menu? Here it is, sir. Could you recommend something, please? Ah, you can try the roasted chicken with tomato soup. Mmm, delicious. I'm going to have the chicken and a soda, please. Sure, I'm going to be right back with your order. A few, man a few moments later, uh, could you give me the check, please? Here you are. Uh, can I pay with Visa? Yes, you can. Thank you so much. Have a great night, okay? So over here we can see uh, some people, uh, in some cases the people are using can and in some other cases they are using good, okay? Siempre se puede hacer esto de saltar de uno a otro eh, en el idioma, okay? Solamente cuando qu quizás queremos ser un poco más cortés y un poco más amable, podemos meter el could por ahí. Pero si usted solo hace preguntas con quién, no hay ningún problema, all right? Recordemos que could es solamente para ser un poco más, eh, más amable. Vamos a ver, ¿alguna pregunta del vocabulary? Mm -hmm. Any word that you consider new? I think it is the first time that you see sir, okay? Sir, S-I-R, sorry, S-I-R, sir, okay? Significa señor, okay? Es una palabra que se puede utilizar para señor, okay? Uh, follow me, sir, okay? Follow me, sir. Uh -huh. Sígame, señor, okay? Follow me, sir. Solo que ese es súper, súper formal, okay? Eh, no se le puede decir sir a cualquier persona, sino que nada más a alguien que usted quiere hacerlo sentir eh, importante, right? Eh, follow me, sir, okay? Uh -huh. Let's see, roasted chicken es pollo rostizado, que okay. creo que está bastante fácil. Tomato soup, okay? Ahí tenemos varias, varias eh, palabras bastante, bastante fáciles. Do you know what a check is? Could you cuenta. give me the check? Ah, exactly, okay. It's that, what we what, what we ask for that, the cuenta, right? Like we would say like that. Okay, cuando le hacemos hacer el mesero, right? That is a check, okay? So I'm going to read it one more time. Lo voy a leer una vez más. And then I'm going to ask you to help me read it, okay? Table for one, please. Follow me, sir. Can I have the menu? Here it is, sir. Could you recommend something, please? Uh, you can try the roasted chicken with tomato soup. Mmm, delicious. I'm going to have the chicken in a soda, please. Sure. I'm going to be right back with your order. Could you give me the check, please? Here you are. Um, can I pay with Visa? Yes, you can. Thank you so much. Have a great night. All right. So one person is going to be John and one person is going to be the waiter, okay? Let's see, Noe, you're going to be John and um, let's see, Marina, you're going to be the waiter. Mm -hmm. Okay. 
Table for one, please. Follow me, sir. And add the menu. It is it, sir. Could you recommend something, please? You can try the roasted chicken with tomato soup. Mm, delicious. I'm going to have the chicken and soda, please. Sure. I'm going to be right back with your order. Uh, could you give me the check, please? Here you are. Can I pay with Visa? Yes, you can. Thank you so much. Have a great night. Excellent. Perfect. Thank you so much. Let's see, Maritza, you're going to be John. And, uh, no, sorry, we're going to do the, the opposite. Let's see. Dennis, you're going to be John. And Maritza, you're going to be the waiter. So that you can say so. Okay. Uh -huh. Table for one, please. Hello, Mr. Can I have the menu? Here it is, Mr. Could you recommend something, please? You can try the roasted chicken with tomato soup. Mm, delicious. I am going to have chicken and soda, please. Sure, I'm going to be right back with your order. Could you give me the check, please? Here you are. Can I pay with Visa? Yes, you can. Um, thank you so much. Have, an, have a great, great night. Excellent. Thank, thank you. you so much. Let's see. Now I'm going to have, let's see. William, you're going to be John. And uh, let's see. Hi, Claudia. You're going to be the waiter, okay? Good evening. Hi. Hello. Okay, mm -hmm. go for it. Good night. Table for one, please. Follow me, sir. Can I have the menu, please? Follow me, sir. Can I have, have the, the menu? Ah, here it, here it is, sir. Would you recommend something, please? You can try the roasted chicken with tomato soup. Mmm, delicious. I'm going to have the chicken and soda, please. Sure, I'm going to be right back with you order. Okay, could you give me the check, please? Here you are. Can I pay with Visa? Yes, you can. Thank you so much. Have a great night. Excellent. Thank you. Thank you. And the last one. Let's see. Um, let's see. I'm going to have. Let's see. Edwin, you're going to be John. Okay, you have to read John's part. And Gloria, you're going to be the waiter. For what, please? For me, sir. Yes, I have the menu. Here it is. Could you recommend some type, please? You can treat the raw chicken with tomato soup. Mm, delicious. I'm going to have the chicken and soda, please. Sure. I'm going to be read back with your order. Could, could you give me the check, please? Here you are. Can I pay white visa? Yes, you can. Thank you so much. Have a great night. Excellent. Have a great night. Perfect. Good job. Thank you so much. All right. Now, this is only a short conversation, okay? Now you can see how we can use can and could also for other purposes, okay? Let's see. Uh, we can use can. We said that we can use can 
uh, for abilities, right? What is something else that I can use can for? Para que más puedo utilizar can? We said that abilities. Uh -huh. Possibilities. Ah, possibilities. Excellent. Okay, for a possibility. And what else? Uh -huh. For possibilities and... Like in this case, I can use it for questions. Informal also. conversation. Exactly. Okay. For informal uh, questions in a conversation. All right. Now we can have could. Okay. Remember that could, it, it, that's for the past in sentences. Okay. I can use it for abilities as well. I can use it for possibilities also, but in the past. Okay. Or in possibilities as well. And I can use it for questions, but in a formal way. Okay or in a polite way, para ser un poco más amables, all right? Now, this is what we saw yesterday. Now we are going to move on to a different topic, okay? Vamos a ver eh, un tema algo diferente, así que tengo dos preguntas. Bueno, cuatro preguntas, okay? Que vamos a ir resumiendo de dos en dos. Let's think. How was the last purchase you did? How was the last purchase you did? ¿Qué significa purchase? ¿Alguien se acuerda? Uh -huh. Exactly, okay, la última compra, okay? Compra, eso significa purchase, okay? How was the last purchase you did? ¿Cómo estuvo la última compra eh, que hizo? All right? Así que quiero que piense en qué compró, all right? ¿Qué fue la última compra que hizo? Ya sea así de manera eh, presencial, o sea, que usted fue a la tienda o algo, o también puede ser eh, que usted lo pidió en línea, por ejemplo, okay? De cualquier manera, eh, acuérdense de la última vez que compró algo. And then think, were you satisfied or dissatisfied with the product? Okay. Estuvo satisfecho o insatisfecho por el producto. All right. Y piense por qué. Okay. El por qué me lo puede decir en inglés o, el, o me lo puede decir en español y aquí lo vamos a ir anotando eh, para que tengamos, eh, para que tengamos algunas, algunas frases de, vocab de vocabulary. Okay. So think, what was the last purchase you did? Were you satisfied or dissatisfied? For example, in my case, the last purchase that I did was a, a pizza, okay? That was the last thing that I ordered uh, on the phone. And I was very satisfied, okay? I was satisfied because um, the, the pizza was really good. It was hot. And the pizza was uh, it was uh, very delicious, okay? Okay, so that is satisfied, okay? Estoy satisfecho porque era lo que esperaba, all right? Now I'm going to ask you, okay? ¿Qué fue lo último que compró? Si estuvo satisfied or dissatisfied? Y luego me va a explicar por qué, all right? Así que vamos a ver. I'm going to ask... Let's see, Ronald. Hi, Ronald. Hello. Hi. Let's see. How was the last? I mean, how was the last purchase you did? Uh, uh, I'm on the cell phone. Cell phone. Okay. Okay. Mm -hmm. Were you satisfied or dissatisfied? Sí, satisfied. Satisfied. Eh, que, yes. Okay. Perfect. Uh huh. Why? Porque. Uh, mm -hmm. Pues. Uh, okay. Es como que reunía lo que yo andaba buscando en ese momento. Ok. Uh, vamos a poner así. It, made my, it met my necessities. Ok. Eh, logró. Eh, o sea, logró eh, reunir lo que usted andaba buscando, lo que necesitaba en ese momento. Right? Uh -huh. Sí. Yes. What else? Yes. What about the quality? Is it good quality? Or. So-so. Mm, <laughs> uh, en cuanto a calidad. Ajá. Uh -huh. eh, sí. Uh -huh. es, eh, bueno, más que todo era por te, tema de el software, creo. Ah, o sea, okay. el sistema operativo. Ah, ok. Uh -huh. So, it is, it is, uh, or it has, uh, oops, it has a nice software. Ok. 
Yes. Perfect. Yes. Uh -huh. What about the camera? Do you like the camera? Yes. Okay. Okay. It has a nice camera. A nice camera. Right. Excellent. Thank you. All right. Thank you. Let's see. Now I'm going to ask. Let's see, Mauricio. How was the last purchase you did? A uh, bills. A bill. A bills. Uh huh. Okay, sorry, bills. Factura. No, beers. Ah, beers. Uh -huh. Okay, got it. Okay, beers. So, were you satisfied or dissatisfied? Satisfied. Okay, satisfied. All right, why? Uh, it be very ice. Okay. It was very cold. Uh huh. Está bien frío. It was very cold. Uh huh. What else? Mm -hmm. Or only that? Solamente. Okay. Perfect. No problem. Uh huh. All right. Let's see. I'm going to find. I'm going to get someone else. Uh, let's see. Hi, Christina. Hi, teacher. How are you? I'm fine. <laughs> Excellent. All right. Let's see, Christy. Uh, how was the last purchase you did? Um, lotion. Ah, uh, uh, a, a perfume. Uh -huh. A perfume. Uh -huh. Okay. Were you satisfied uh, or dissatisfied? Satisfied. Okay. Satisfied. Excellent. Why? Um, it had a nice smell. It has a nice smell. Excellent. Uh huh. What else? What about the price? Was it cheap or expensive? <laughs> uh, cheap. <laughs> okay, it was cheap. All right, excellent. Only that? Yeah? All right, yeah. excellent, excellent. Thank you. And let's see the last one. Let's see Maritza. How was the last purchase you did? Vacuum cleaner. Ah, a vacuum, a, a vacuum, a, let's see, vacuum. I think I'm making the mistake. Yeah, it's the W, okay, vacuum cleaner. All right, were you satisfied or dissatisfied? Satisfied. Okay. <clears throat> Why? Uh, it met my necessary ne necessities. Okay, ne it met my necessities. Uh -huh. Necessities uh -huh. in my house. Ah, in your house. Okay, excellent. Oops, in my house. Only that? Only. What about the price? Repeat, please. What about the price, the money? Uh -huh. Was it cheap, you know, barato, Pay. or was it expensive? Uh, chips. Okay, cheap. it was cheap. Uh -huh. it, it was cheap. Excellent, all right, excellent. Now, those are the products, okay, and we can see. Ahí podemos ver si nosotros estamos satisfechos o no satisfechos con el producto. Ahora vamos a darle vuelta a esto, all right? Vamos a darle vuelta como que fuese una tortilla. Now, ahora vamos a analizarlo de, de un cliente, ¿ok? El último cliente que hemos tenido, ¿all right? O de la última persona a quienes atendimos, ¿all right? Entonces, primero que todo, vamos a ver eh, el último cliente, the last client, ¿ok? Aquí no vamos a hablar de un producto, sino que a client, ¿ok? A client. Vamos a ver. Was the client satisfied or dissatisfied? Y luego vamos a pensar en algunas, eh, en algunas razones, ¿ok? Por las cuales el, el cliente estuvo satisfecho o no estuvo satisfecho, ¿all right? Let's see. Now think about a client, ¿ok? Pensemos en un cliente y de igual manera vamos a escribir eh, algunas razones. No importa si no se las sabe en inglés, ¿ok? Aquí vamos a ver eh, cómo lo decimos para que también tengamos eh, eh, ese, ese vocabulario, ¿ok? Así que vamos a pensarlo de manera general, all right? De manera general. Let's see, uh, Dennis, the last client that you have in your company, was he or she satisfied or dissatisfied? 
Mm. Satisfied. Okay, satisfied. Okay. Why? Uh, because um, one. How do you say? Quería. <laughs> ah, wanted. Es un, ah. es un hombre o mujer. He wanted. Ah, he wanted. Ajá. Uh -huh. um, a good cell phone. A good cell phone. Okay. Uh -huh. He wanted a good cell phone. Okay. Y recibió And un good I, cell phone. All right. Uh -huh. I uh -huh. sold. Ah, okay. And I sold. A good him. One. Uh -huh. Uh -huh. And I sold him a good one. Okay. Y le vendí uno, uno, uno. Right. One that he wants. All right. Excellent. Thank you, Dennis. Let's see. Okay. Uh, now I'm going to have. Uh, let's see, William. Think about one client. Okay, Tell me, sure. was he satisfied or she? He or he or she satisfied or dissatisfied? Today we had a new client in, uh -huh. in my job. Uh -huh. So she was very satisfied. Okay. Uh, satisfied. Uh -huh. Because we have a a good. Uh, I. Forgot how do you say presupuesto? Budget. Uh -huh. ah. mm -hmm. We have a, a good budget for her, and he was very acceptable and satisfied for the fixing for her okay. car. Okay. All right. And mm -hmm. it was acceptable for her. Okay. Excellent. Mm -hmm. Thank you okay. so much. Okay. Thank you so much. And let's see the last one, uh, Felix. Let's see, Felix. Think about a client. El último cliente que usted tuvo, ya sea con, con productos o servicios que usted ofrece con su empresa. ¿Estuvo el cliente satisfied or dissatisfied? Dissatisfied. Ah, dissatisfied. Okay. All right. Why? Um, because it uh -huh. did not arrive at the same time. Okay, it didn't arrive at the correct time. Uh -huh. Uh -huh. What else? Porque alguna otra razón? Or only that one? Por, solo por eso estuvo dissatisfied. Uh, no, no sé cómo se dice. Mal servicio del que llevó el producto. Ah, ok. For the bad service eh, given. Uh -huh. Por el mal servicio eh, brindado. Ok. For the bad service given. Okay. All right. Ok. Only that. Yes. Or one more. No. <laughs> ok. Perfect. Ok. Perfect. Thank you so much. Ok. Thank you so much. Ahora, me llega que eh, Félix nos dijo un dissatisfied porque más o menos por ahí vamos a tirar la clase del día de ahora. ¿Ok? Así que pensemos, ¿cuáles otras razones son las porque los clientes pueden estar dissatisfied? ¿Ok? O porque otra razón podríamos nosotros estar dissatisfied por un producto o un servicio. Díganme algunas ideas. If you can say that in English, you can do it. If you want to say that in Spanish, you can do it and we can see Uh, the correct, uh, the correct uh, way to say it, okay? Porque ese tipo de vocabulario lo vamos a utilizar más adelante. Let's see. Um, the delivery time is uh, it. The delivery? Uh, que no cumple el tiempo de entrega. Ah, okay. The delivery, uh, let's say, delivery... Uh, Late. Yeah, the delivery was late. Excellent. Uh -huh, thank you. Uh -huh. Yo quería tirarlo por otro lado, but that's easy. Okay, the delivery was late. Okay, eh, el, la, la entrega llegó tarde, right? The delivery was late. Okay, excellent. What else? ¿Por qué otra razón pueden ser dissatisfied los clientes? Uh -huh. Excuse me. 
Vamos a ver, Cristina. Puede que ser porque, porque el producto que pidieron llegue dañado. Ah, ok. The delivery <coughs> was damaged. Uh -huh. Damaged. Ok. Estuvo dañado. Ok. O estuvo arruinado o algo se quebró, right? Entonces, the delivery, oops, the delivery was damaged. Ok. Se lo voy a escribir acá. Damaged. Díganlo, damaged. Damaged. Uh -huh. Me quitaron el audio porque están cayendo llamadas. All right, damaged. Okay, thank you, Cristina. All right. Vamos a ver, Denis. Food arrives cold or all right. Okay, perfect. Uh -huh. The food arrives cold, okay. Por veces la comida llega, eh, llega muy fría, right? Y se supone que tendría que prepararla bien, right? The delivery right. was not light advertising. Ah, okay. The delivery was not like, uh, vamos a ponerle ahí, advertised. Okay. Advertised. Se dice así, advertised. Okay. Así con T al final, hay que hacer ese énfasis en la T. Advertised. Okay. Así como lo promocionaban. Okay. Y resulta que era grande y le llegó bien chiquitillo, right? <laughs> okay, the delivery was not like advertised. Vamos a ver un ejemplo más. Otra razón por qué el cliente puede estar dissatisfied. Cambia de precio. Ah, okay, the price. Okay, the price changed. Uh -huh. Changed. Okay, vamos a ponerlo acá. Changed. Changed. Teacher, yeah. in Changed. my case, uh -huh. when the client it was dissatisfied is because the the budget changed. I mean, ah, okay, uh huh, yeah, it, the yeah, price is up. Uh -huh. Yeah, that's really similar. Uh -huh. That's really similar. Uh -huh. Okay, the budget changed. Uh huh, changed. Okay, that that can also happen. Okay, eso también puede pasar. All right. Eh, vamos a ver, Carolina, dígame. The color of the size is different. Ah, the color of the, of the product. Uh -huh. Yes. Ah, okay. Size, uh, ah, okay, the, the color or the size. Uh -huh. mm. Ah, okay, el, el color o el, el tamaño, right? The color of the size of the product is different. Okay, yeah, that can usually happen. Uh -huh. That can usually happen. Okay. Entonces, quiero que nos acordemos de todas estas razones por las cuales eh, un cliente puede estar dissatisfied porque la vamos a utilizar más adelante. All right. But good job. Okay. Esos son como los más comunes que pasan por la que los clientes nos llaman y nos dicen, you know what? I didn't like the product. Okay. Eh, quiero mi dinero. Right. I, I need my money back. Right. I need my money back. Excellent. All right, now, eh, now we're going to move eh, to your manual, okay? Vamos a pasar al manual. Por si lo tienen ahí a la mano, vamos a trabajar in page 20. Dígame. Uh -huh. eh, yo quería saber cuál es la diferencia entre delivery y product. Eh, delivery es la entrega, puede ser así en general. O sea, puede ser este, un paquete... Puede ser este un, un cierto, un, no sé, una camionada, como le quieran llamar, o, o, o una caja de, no. de productos, ok, eso sería el delivery, sería como la manera general. Ya el producto puede ser el, el, el objeto en sí, digamos, a TV is a product, ok. No. A washing machine is a product, ok. Uh -huh. Muy bien, gracias. Ok, no problem. Uh -huh. All right, so in page 23, ok. In page 23, we have a little survey, ¿ok? Tenemos una pequeña encuesta que un cliente nos llenó, all right? So over there we have uh, these questions, ¿ok? We have only four questions and the customer or the client uh, did this, uh, did this uh, survey, ¿ok? Él nos llenó este, este survey. Entonces acá tenemos... Uh, how satisfied are you with this product? Okay. 
Entonces acá tenemos la respuesta. Es very satisfied. Sorry, satisfied. Dissatisfied or very dissatisfied. Ok. Entonces ahí podemos ver que no está muy contento. Right. Number two. Rate your opinion about the product's quality. Ah, high quality. Average. Ok. Average significa más o menos. Ok. Average. Low quality or very low quality. Ok. Entonces, ahí vemos cuál es la opinión del client or the customer in this case. Teacher. Okay. Dígame. ¿Puede ponerle a la parte donde dice más o menos cómo se pronuncia, ah, por favor? Ya, yeah, ya, yeah, no problem. Fíjense que ahí no, ya, eh, no lo pude escribir justo a la par, pero se lo voy a escribir aquí arriba. Okay. Se dice average. Average. Dígamelo, average. Average. Ajá, uh -huh. ahí está. Average. Uh -huh. Thank you. Yep, average. no problem. Uh -huh. Average. Uh -huh. Thank you for that, okay? Average. Eso significa más o menos, okay? High quality, average, low quality, very low quality, okay? Now, number three. Como el, Dígame. Como el rango, teacher. Sí, es como, ajá, es como el, 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 lo normal, por así decirlo. El decir. margen. Ajá, el margen, ah, okay. o por, uh, casi como por, por lo normal, de verdad, como, como que uh, ni, ni fue súper, ni, ni, ni fue muy bajo, sino que fue average, ¿ok? Fue, fue lo normal, uh -huh. lo que se esperaba, digamos. Ah, uh -huh. uh, ok. Uh -huh. No lo sorprendió para que sea high, high quality, sino que ahí estuvo en el margen, como se dice. Ah, uh -huh. uh, ok. Uh -huh. Thank you, teacher. No problem. Let's see number three. The value of this product is... El valor, right? The value of this product is excellent. Uh, good, okay, you know, good. Uh -huh. It's not super excellent. No, it's good, okay. Bueno, okay. Poor, okay, muy pobre, poor. And very poor, okay, super pobre. Muy, muy pobre, right? And finally, will you continue using this product? Va a seguir continuando el producto? Yes or no? And the customer said... No, ok, no. Entonces, creo que la mayoría estamos familiarizados con ese tipo de encuestas. Eh, si no es con un producto, puede ser con el servicio en general, right? Así como cuando trabajamos con clients. Entonces, esas son algunas cosas que usualmente los clientes, que los clientes eh, eh, nos transmiten a través de una survey, ok? Ahora vamos a responder a algunas preguntas en cuanto a esto, all right? Así que acá voy a necesitar eh, de su ayuda. Let's see. How was the customer's experience? What do you think? How was the customer's experience? Was he satisfied or dissatisfied? Dissatisfied. Yeah, he was dissatisfied. Like he didn't like it. Okay. What do you think? Is the good? Sorry, is the product a good one or a bad one? Mm -hmm. Bad one, teacher. Yeah, a bad one, right? Es como cuando nosotros le preguntamos a alguien más y mira qué tal ese producto, qué tal ese repuesto, qué tal ese material, right? Entonces eh, uno se llega a dar cuenta o uno llega a tener un juicio de, sobre lo que nos dicen los demás, right? Entonces acá de acuerdo a la survey es como que la persona nos esté contando su experiencia, right? Entonces no, no sabemos qué producto es, pero acá nos, nos da a entender que it is a bad product, right? Now, think about some possible problems that the customer have with the product, okay? Acá ya decíamos algunos de estos. Nada más déjenme pasarlos otra vez. Para que los tengamos por aquí, okay? Possible problems eh, the customer had with the product, okay? Probably the delivery was late. The delivery was damaged. Maybe the food arrived cold. The delivery was not like advertised. The price changed, okay? Or probably the color or the size of the product was different, okay? ¿Qué otras razones podrían eh, pasar con un producto en específico para que el cliente nos diga, no, this is, this is a bad product, right? Mm -hmm. Hello, hello. Uh -huh. 
what would be eh, what would be one reason cuál sería alguna alguna razón por la que el, el producto en este caso de esa persona en específico que lo que lo que lo puso le, very low quality uh -huh. le llegó el producto equivocado ah ok the product eh, was eh, was wrong ok se dice wrong ok Wrong, estaba equivocado, ok, the product was wrong, ok. Así como también nos lo decía en la en survey, ok, en la encuesta, probably the product was bad quality, ok, quizás se le quebró al primer uso, le dejó de funcionar, right. A eso podría ser otra, the product stopped working, ok, dejó de funcionar, right. The product stopped working. Si es un electrodoméstico, por ejemplo. Entonces, una vez más, eso lo vamos a utilizar más adelante, right? Así que por ahí tengámoslo escrito o por ahí tengámoslo presente. Ya más adelante también se los puedo volver a mostrar para que lo utilicen, right? Now we are going to move on with other, eh, with other models, ¿ok? El día de ayer vimos dos models, así le llamamos nosotros, porque al fin de cabo son como auxiliaries, ¿ok? Entonces, en este caso, eh, en ese caso vamos a utilizar, ayer, eh, ayer estuvimos utilizando can and could, right? Recordemos que algunas de las, de los, de los, eh, eh, algunas de las características de eso son que whenever I have a model, for example, when I have can, y utilizo he, she, or it, después de eso no cambio el verbo, right? For example, I can play soccer, my sister can play soccer, uh, we can play soccer, ok? Si se fijan, no cambia ningún verbo, ¿ok? Todos están en presente. Y si fuesen en pasado, así como could, de igual manera los verbos no van a cambiar, ¿all right? Entonces, en este caso vamos a, a, a aprender cómo utilizar may en might, ¿ok? Might. Now, what's the difference, ¿ok? In this case, we don't have one for the present and we don't have one for the past, ¿ok? Acá no tenemos uno para el presente ni uno para el pasado. Algunas personas les gusta utilizar might como para pasado, ¿ok? Pero si usted las quiere utilizar en presente, usted puede utilizar may o puede utilizar might, ¿ok? Ahora, ya vamos a ver qué significa. Nada más déjenme escribirles acá cómo se pronuncian. May. ¿Ok? May. Y might. ¿Ok? May. Así como el mes. May. En might. ¿Ok? Ahí tenemos esas dos palabras. Por ejemplo, this is for possibility, ¿ok? Alguna posibilidad. No es 100% seguro que usted lo vaya a hacer. Por ejemplo, teacher, I may do my homework after the class, ¿ok? But I may, ¿ok? Probably, ¿ok? Posiblemente. No es 100% seguro, ¿ok? But I may do my homework after the class, ¿ok? No me lo está prometiendo. Le está diciendo teacher, maybe, ¿ok? Tal vez. I may do my homework after the class. Ahora, si no me quiere decir may, puedo también utilizar might. Teacher, I might do my homework after the class. ¿Ok? Entonces, esas son algunas possibilities. ¿Ok? No es 100% seguro, sino que es una pequeña possibility de que usted lo haga. Entonces, dígame algo que sea posiblemente, algo que usted posiblemente vaya a hacer ahora o tal vez mañana. También podemos utilizar tomorrow ahí. Uh -huh. Usted puede utilizar may o puede utilizar might, como usted quiera. Uh -huh. I, I may do. Recuerde que después de May vamos a poner cualquier activity o podemos utilizar, bueno, siempre tiene que ser un verbo, right? I may go, I may visit, I may cook. I, I may, may uh -huh. celebrate. Birthday, birthday. Ah, okay. I may celebrate my birthday. Tomorrow. Ah, okay. Is it your birthday tomorrow? No. Ah, okay. <laughs> <laughs> okay, it's an example. Okay, nice. I may celebrate my birthday tomorrow. Okay, oops, 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 oops. Sorry, sorry. Birthday, okay. I may celebrate my birthday tomorrow, okay? That is one possibility, okay? No es 100% seguro. You're just thinking about it, okay? Let's see another example. 
I, I may. may. Okay, let's see. First Maritza and then uh, quiero que era Susan, right? <laughs> I may go to bed after the class. I may go, I may go to bed after the class. Excellent. Uh -huh. Vamos a ver, ¿quién seguía por ahí? Me. Okay. I may prepare my dinner tonight. Okay, excellent. Okay. I may prepare my dinner tonight. Okay, perfect. Ahora, estas oraciones que me dijo eh, Claudia, Maritza, and Susan, también las puedo utilizar, perdón, también las puedo utilizar o usar, perdón, utilizando might, okay, que también might. se puede. Ajá. Aquí no hay ninguna distinción en presente y pasado, como en can and could, okay. En este caso puedo utilizar cualquiera de las dos for the present, okay. Por ejemplo, usted me puede decir, I might celebrate my birthday tomorrow, okay, y está correcto. I might go to bed after the class, okay, and that's correct. I might prepare my dinner tonight, okay, and that's correct. Okay, ahí no tenemos ningún problema. Let's see another example, people. Mm -hmm. I may drive uh, tomorrow. Okay, I may drive tomorrow. Okay, that's what uh -huh. I, I, I might. Ah, okay, okay. Oops. I might drive tomorrow. Excellent. Okay, I might. Uh -huh. I might. Tomorrow. Excellent. Uh -huh. Let's see. Dennis, por ahí vi que activó la... El, 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 ajá, sí, a ver. Y, I might help you next week. Ok, mm -hmm. ok. I might help you next week. Excellent, ok. I might help you next week. Perfect, ok. Nice. Entonces, remember, this is one possibility, ok. Es probable que se haga, es probable que no se haga, ok. Pero usted lo está utilizando para decir que hay una probability, ¿ok? Podría hacer esto, ¿ok? I may celebrate, podría celebrar. I may go, ¿ok? Podría ir, ¿ok? It's the same thing, ¿ok? Only using eh, may or might, ¿ok? That's, that's the correct pronunciation. Now, also, I can use I may be or I might be, ¿ok? Si se fijan en ese caso, solo estoy utilizando may. Ok, may, sorry, might, may, 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 might, might. Ok, ahora hay unas frases también muy, eh, muy, eh, muy comunes en inglés que sería may be, ok, en might be. ¿Cuál es la diferencia de las demás? Ok, cuando usted utiliza estas, después de be tiene que utilizar un adjetivo. Por ejemplo, I may be busy. I might be busy, okay? I may be eh, stressed, okay? I may be, y ahí pone cualquier adjetivo, okay? Algo que usted, algún, algún sentimiento que usted tenga. Por ejemplo, I may be happy, okay? I may be happy if you do that, okay? Pero eso, eso, eso eh, pasa únicamente cuando tenemos may y luego tenemos be. Recuerde que be es cero estar, right? Entonces podemos utilizarlo para cualquiera de esos, esos dos casos. Entonces usted puede utilizarlo para describirse o también para decir en qué lugar está. I may be at home around 5 p.m. ¿Ok? Podría estar en casa por ahí, de las, por, ahí por las 5 de la tarde. ¿Ok? I, may, I might be at home at 5 p.m. Entonces también se puede utilizar. All right. Also, I can use this in negative. ¿Ok? I can use this in negative. For example, I may not do my homework after the class. ¿Ok? I may not do my homework after the class. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es alguna posibilidad en negativo eh, que me quieran compartir por acá? Recuerde que puedo utilizar may o puedo utilizar might. ¿Ok? May or might. A negative possibility. Uh -huh. I may not do... Um, drive my car. Ah, ok. I may not drive my car. ¿Cuándo? Uh, Saturday. On Saturday. Okay, perfect. Uh -huh. Okay, so that's a possibility, right? Tal vez al final cambia de idea y si lo hace, right? But you're thinking like, no, I may not drive my car on Saturday. Okay? Eso sería una I imposibilidad. Might, Dígame. Uh -huh. I might not uh, 
car wash? Eh, ahí sería go to car, go to the car wash. Uh -huh. Go to the car wash. O usted va a lavar el carro. No. Ah, okay. <laughs> okay, I might not go to the car wash, okay? Porque si usted no lo si usted no piensa lavarlo, usted también puede decir I might not wash my car, okay? Que también se puede, okay? Si usted no lo piensa hacer, okay? I may not wash my car. Let's see. Someone else? I I might not go to the supermarket tonight. Ah, okay. I may not go to the supermarket tonight, ok? Ya es muy noche, right? Entonces, no, I may not go, ok? Yeah, I may not go, all right? So, that's how we use may and might, ok? Si se fijan, en ese caso es un poco más fácil, porque no tenemos que hacer distinción entre present and past, sino que nada más ponernos a pensar en la possibility, ok? Y tenemos las dos opciones. Dígame, Marisa. Ahí no hay contracción, ahí no se puede usar contracción. No, aquí no podemos usar contracción. Es completo. Ya, yeah. uh -huh. aquí siempre va completo. Uh -huh. No es como couldn't. Uh -huh. Uh -huh. Ok, aquí gracias. Aquí sí no podemos hacer eso. Ya, yeah. all right. All right, por acá en el manual teníamos estos ejemplos, ok. Por ejemplo, aquí ya pensando un poco so sobre los clientes. Por ejemplo, I may ask for a refund, ok. I, I may ask for a refund, ok. ¿Qué significa eso? Ah, puedo pedir, eh, podría pedir un... Eh, reembolso, ok, refund, ok, refund, ok, eso significa reembolso, ok, I may ask for a refund, you may buy at a different store, ok, you may buy at a different store, ok, si no le pareció esa, ah, uh, you know what, I may buy in a different store, ok, mejor voy a ir a otra tienda, right, uh, they might not provide a good service, ok, tal vez no, no van a proveer un buen servicio, I may not reach your expectations, ok? No, no va a lograr sus expectativas, all right? Eh, she might want a refund on those units, igual. Ahí estamos utilizando con otra persona. They might complain about the service, ok? Van a, se van a quejar, ok? Eso significa complain. They might complain about the service, ok? Se van a quejar del servicio. We may ask to talk to the supervisor, ok? We may ask to talk to the supervisor and he might not buy here again, ¿ok? Probablemente ya no va a comprar aquí otra vez, ¿all right? Entonces, ahí es donde lo podemos ver ya de diferente manera, ¿all right? Entonces, antes de seguir, eh, voy a pasar lista, así que por los que no tienen activada su cámara, eh, nos la activan, please, y luego vamos a continuar. All right, let's see, Cristina... Present teacher. Thank you. Gloria Margarita Avendaño. Present teacher. Thank you. William Alejandro Gavero. Eh, me dijo que se iba a retirar un ratito, pero ahí está. Ok, ahí estaba en la clase. Así que eh, ahí, lo tenemos, ahí lo tenemos. Denis Ulises Manzano. Present. Thank you. Mauricio Stanley Castro. Present. Thank you. Carla Tatiana Carrero. No. Claudia Carolina Sánchez. Present. Thank you. Vilma Cruz Guzmán. Ahí la veo, pero creo que estoy teniendo problemas. Ahí está, ahí está. Ahí la veo. <laughs> No. Okay. Ahí la vemos. Don't worry. Okay. Edwin Armando Díaz. Present. Thank you. Diana Jasmine Rivera. No. Susan Michelle Leiva. Present. Okay. Excellent. Thank you. Félix Baltasar. Present. Excellent. Thank you. Dora Ninez Barraza. Parece que es San Inés, pero no, ok. Eh, no hay Neftali. Present. Thank you. Uh, Maritza Alcira Castellón. Present, teacher. Thank you. Eh, Ronald Giovanni Gutiérrez. Present, teacher. 
Thank you. Juan Antonio Castellanos. No. José Elam Chicas. Present. Thank you, thank you. Samuel Antonio Villalta. No, en Marina de Carmen Sanabria. Present teacher. Thank you. And ahí está William Alejandro, right? Present teacher. Excellent, thank you. All right. Now, let's continue, okay? Let's continue. Ya casi terminamos con esto. Nada más eh, me gusta que me den ejemplos para que así lo entendamos mejor. All right. Now, decíamos que eh, I'm going to use may and might for possibilities, right? Es, no es 100% seguro, es una possibility. All right. Ahora también puedo utilizar may for questions, ok? Now, hay dos maneras en las que puedo utilizar may. Primero, para ofrecer algo, ok? Por ejemplo, ofrecer ayuda. May I help you? Ok. May I help you? Creo que eso es bastante común en customer service y cuando tenemos clients, ok? May I help you? Ok, lo puedo ayudar. And then, para permission. Ok, para pedir permiso. Por ejemplo, eh, may I use your cell phone? Ok. May I use your cell phone? Or, let's see, ¿qué, qué, qué clase de permisos pedimos en nuestro trabajo? Uh -huh. Si usted no le permite usar su teléfono, usted podría decir también, hey, may I use my cell phone for a few minutes? Uh -huh. Y para retirarse temprano, ¿cómo se diría? Ah, may I go early? Uh -huh. May I go early? Uh -huh. Antes, ¿verdad? Cuando íbamos a clases y ya la clase había iniciado, ¿qué, qué podríamos decir para entrar? Ajá. Uh -huh. Puedo pasar. Ajá, puedo pasar. Sería, may I come in? Ajá. May I come in? Ok. Cuando, cuando, cuando estamos en una clase, así presencial. May I ya... go to the bathroom? Ah, excellent. <risa> may I go to the bathroom? Ajá. Me acuerdo que en mi Teacher. caso... Dígame. Ajá. ¿Y cuál es la diferencia? Eh, o sea, cuando vamos a usar may y cuando vamos a usar can? Ah, eso, eso le iba a decir, le iba a contar una experiencia. Eh, una vez un docente me dijo, porque yo le dije, teacher, can I go to the bathroom? ¿Ok? Y él me dijo, mire, usted, la, la habilidad la tiene, me dijo, ¿verdad? Ahora, este, o sea, usted puede, puede ir al baño, o sea, no, no se lo voy a negar, me dice, ¿verdad? Pero que le dé permiso es otra cosa, me dice, ¿verdad? Entonces, digamos, en contexto, cuando usted dice, can I go to the bathroom? Es como que si está pidiendo permiso para, para, para poder eh, ir a hacer del 1 o ir a hacer del 2. O sea, como que, le está, como, que, como que tiene control de su cuerpo y así va, expúlselo ya, yeah, right <ríe> Entonces, por eso se confunde un poquito. Sin embargo, si usted me dice, teacher, can I go to the bathroom? O sea, se entiende pues que va a ir al baño, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la manera correcta de decirlo tendría que ser, may I go to the bathroom. ¿Okay? Porque may lo utilizamos para permiso. Uh -huh. Para permiso. Uh -huh. Así que igual, si usted me dice que no hay gocho de bathroom, okay, that's not a problem. Okay? Pero sí, igual algunos docentes nos no gusta jugar con esa, con esa, con eso de que quién es for abilities. Okay? Entonces, obviamente, todos tenemos la habilidad de hacerlo. Right? Entonces, es algo que no se puede negar. Entonces, es, es mejor decir may. All right? May, may I go to the bathroom. What is another uh, permission that you can ask in your job? Uh -huh. ¿Cuál es otro permiso que podríamos pedir en nuestro trabajo? Así de manera general. Uh -huh. Ok, hello, I'm back. Ok, sorry, sorry, sorry. Ahora sí, ahora sí. Lo siento, se me, se me cortó el internet un ratito, pero ya estamos acá. Ok. All right. Bueno, decíamos que estamos hablando de eh, permissions, ¿verdad? Estamos hablando de permissions. Decíamos eh, que otro permiso eh, podríamos eh, pedir a nuestro jefe, por, por así decirlo. Hey, I... Use the 
conference. Ah, okay. La sala de conferencia. Okay, may I use the conference room? Uh -huh. Conference room. Uh -huh. May I use the conference room? Uh -huh. Excellent. Cuando se solicita permiso para llevar a los niños por alguna emergencia. Ah, may I... Uh, May I bring uh, my 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 child? Uh -huh. Yeah, you said, for example, this afternoon or this morning or today. Uh -huh. Ahí, vamos a ponerle this morning. Solo para referencia, pero ahí usted lo puede cambiar por this afternoon or uh, today. Okay, ahí todo depende de, de, del momento en el que se, en el que se solicite. All right? Oops, sorry, sorry, sorry. Okay, here we have it. Okay. So, estos son algunos de los permisos. All right. Entonces, decíamos que podemos utilizarlo for, uh, um, for offering help. Okay. May I help you? Uh, uh, yeah, may I help you? Okay. Creo que ese es el más común que tenemos para ofrecer ayuda. De ahí tenemos para permission. Okay. Uh, for permission. All right. Now, Now we're going to work on the manual, page 24, okay? So, vamos a pasar al, al, a page 24 so that we can work on the manual, okay? Over here, we have some incomplete sentences, okay? Now, you are going to choose if you're going to use may or might, okay? Usted decide cuál de los dos va a utilizar, así como en los ejercicios cuando me estuvieron dando possibilities, okay? Entonces, acá va a tratar de, de, de completar la oración utilizando lo que tiene por acá. Por ejemplo, he may not be satisfied or he might not be satisfied. Sin embargo, cuando usted solo dice eso, eh, como que está incompleto. Entonces, acordémonos de los diferentes problemas que teníamos. Ok, se los voy a mostrar una vez más para que nos acordemos de ellos. Ok. Eh, aquí tenemos diferentes motivos por los que eh, nuestros clientes están dissatisfied, ¿ok? Entonces, aquí lo vamos a completar con una de esas frases. Por ejemplo, eh, he might not be satisfied with... ¿Con, creen que, ¿con qué creen que no puede estar satisfecho eh, un, una persona? He might not be satisfied with... Eh, un teacher. Ajá. Una mala atención... Ok, entonces ahí vamos a ponerle service, ok. So, he might not be satisfied with the service, ok. With the service. Entonces, ahí lo tenemos que completar con algo más, ok. Tratar de complementar, eh, por ejemplo, no está satisfecho, pero no está satisfecho con qué. Entonces, en grupos, porque esto lo vamos a hacer en grupos, ok. Vamos a tratar de agregarle algo más para que sea la oración completa, all right. Entonces, así como decíamos ahorita, ok. He may not be satisfied. Or he might not be satisfied, ¿ok? Acordémonos que puedo utilizar cualquiera de los dos. Pero tengo que agregarle algo más para completar la oración, ¿right? Um, así que Teacher, acá... I have a, I have uh -huh. a question. Uh -huh. Uh -huh. Porque me, me ausenté ahorita un ratito. Uh -huh. Solo quisiera saber eh, cuál es la diferencia entre may y mate. May y might, ajá. May y might, sorry. En realidad no hay ninguna diferencia. No es como quien en could, que quien es para presente y could es para pasado. Sino que ahí puede usted mm -hmm. utilizar cualquiera de las dos. Y ahí este, cualquiera de las dos va a estar correcta. Uh -huh. Yo había entendido anteriormente que la, como que la cantidad de probabilidad o el porcentaje de probabilidad de uno era, era sí, el que ajá, hacía sí, diferencia. Se, ajá, sí, sí se podría tomar de esa manera, pero quizás para no confundirnos, eh, ah. Y así como lo muestra acá, el, 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 eh, tanto la plataforma como el manual, no, no da esa diferencia. No hay como una gran diferencia ah. entre uno y otro. Entonces, sí okay. es un poco como meterse más en la, en la, en la gramática, pero no, no nos vamos a meter mucho en eso, sino que lo vamos a quedar así en okay. así. Uh -huh. Lo vamos a quedar así en así. Ok. Yeah. Thank you. All right. Entonces, como dije anteriormente, no eh, vamos a trabajar, eh, vamos a trabajar en grupos. Y vamos a completar las oraciones. Recuerde que puedo utilizar may o puedo utilizar might, ¿ok? To complete them. All right, así que vamos a crear ahorita los grupos. Por favor, acepta la invitación. Eh, y ahí voy a andar eh, rondando por cualquier cosa. All right. Así que, por favor, acepte la invitación.
salieron tus piernas. Hello. Hello, teacher. Solo nosotros vamos a hacer. O tenemos que esperar a alguien más. Fíjese que estaba Félix también por acá, pero creo que tiene problemas con el internet. Por eso se ha salido, pero creo que ya se va a reincorporar. Pero sí, pueden empezar ustedes para... para... Aquí les okay. ayudo yo, no se preocupen para... para ah, que... perfecto, ¿no? teacher. Eh, okay. ¿Tienen el manual por ahí o se, los, o se los comparto? Por, para... Lo, lo tengo acá. Alright, vamos a ver. Yo no. Ok, vamos entonces a compartir para, para Claudia. Alright, entonces decíamos así como la número uno. ¿Cuál vamos a utilizar? ¿May o might? Uh -huh. um, may. Ok, may, ok. Entonces decíamos que el negativo de may es may not, right? May not. Uh -huh. Entonces ahí vamos a escribir he may not be satisfied with ¿Y con qué no puede estar satisfecho esta persona? Obviamente acá no, no lo tenemos, pero podemos complementar la oración. He may not be satisfied with... ¿Con qué, con qué lo complementamos? Mm. Ah, with the time, ok. With that delivery time. Uh -huh. Entonces sería he... Uh -huh. um, he may not... Uh -huh. Okay. He may not be satisfied. He may not be satisfied. Okay. Satisfied. With the delivery time. Uh -huh. All right. He may delivery, not be... delivery, delivery. De delivery time. 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 time, tiempo, tiempo. Uh -huh, okay. Uh -huh. okay. Um, perfect. Quiero ver la otra es. The warranty. The warranty. Garantía, ¿verdad? Ajá, ajá. The warranty. Eh. Igual ahí, recuerda que después de, de lo primero tenemos que decidir si vamos a utilizar May o Might. Ajá. The warranty. May. Ajá, ajá. May. Year. Be longer, no. Ajá, may be longer, ajá. May, eh, ok. May be longer. Eh, sería que la garantía sea más... Sea más larga. Más larga. Uh -huh. Ok. Maybe longer, y ahí podemos poner, por ejemplo, then. Eh, podría ser más larga que, y ahí podemos poner un número de años, por ejemplo. Maybe longer than, podría ser más, más larga que, eh, por ejemplo, alguien que piensa que la garantía es de un año. Ah, the warranty may be longer than one year. Uh -huh. Entonces ahí nada más tendríamos que ponernos de acuerdo en cuántos años o más de cuántos años dura la garantía de X producto, ahí no sabemos. Five years, uh -huh. pudiéramos ponerle cinco años. Ok, five years, ok. Five uh -huh. years. Entonces, ¿cómo sería la oración completa? The warranty may be, ¿cómo pronuncia? Longer. Uh -huh. Maybe longer, uh -huh. longer um, the five years. Uh -huh. Longer than five years. Se lo voy a escribir por acá cómo se escribe then. Uh -huh. Then, uh -huh. longer than ah, okay. five years. Esto significa que. Uh -huh. uh -huh. Five years. Okay. Uh -huh. Ahora la tres. The service to be excellent. El servicio es excelente o su excelente. Bueno, acá dice not. Entonces. No, no, de no. Uh -huh. The service may not. Uh -huh. Uh -huh. The service may not. Be excellent. Uh -huh. Because. Uh 
Ajá. ¿Por qué, eh, ¿Por qué algún, algún servicio eh, podría no ser excelente? Uh -huh. Because for bad attention. Ah, because the bad attention. Ok. Uh -huh. Uh -huh. Por la mala atención. Uh -huh. Because the bad sería attention. De, sería the service uh, not attention be... Uh, Acuérdense que después de the service, service vamos a utilizar my, oh, sorry, may or my. Uh -huh. Entonces en este caso sería may. Ajá. Bueno, creo ¿verdad? que Cristina había dicho my, ¿verdad? My. Ajá. Perdón, Claudia había dicho que, 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 que my, ¿verdad? My no. Ajá. Sí. Ajá. So the service might not be excellent. Because the service... And because of the attention, the hero, right? Because of the attention. Okay, excellent. All right, sigamos con las demás. Y luego voy a regresar por acá. Okay. Ahí pongan al día a, a nuestra compañera Cristina porque ya se nos incorporó. Okay. Okay. Hello. Hello, hello, hello. Teacher, podemos Here. ocupar un sujeto diferente. Podemos ocupar otro sujeto que no uh -huh. sea sí. en la oración, o sea. Sí, no hay problema. Tenemos no. duda en eso. Sí, no hay problema. Uh -huh. Ok. Este, este, no sé, pero en la, bueno, por ejemplo, en la número dos, digámosle alguna para ver si está bien lo que estamos haciendo. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Es que la oh, número yeah. dos se nos puso. He la número... Bueno, dígalo. Perdón. No, eh, he may be satisfied because the warranty is per one year. Ah, ahí combinaron las dos entonces. <ríe> como ahí no, son... vaya, como ahí se dice, the warranty be longer. Entonces, digamos, como queriendo formularla si la garantía... O sea, que, que, que estaba satisfecho porque la garantía... Ah, no, pero es que en ese caso la, la, la primera oración no tiene nada que ver con la segunda. ¿eh? Son, son oraciones separadas. Ahí nada más tenemos que ponerle un complemento a cada una. Por ah, ejemplo, eh, en la segunda lo que podrían eh, incluir fuese eh, el número de años eh, mayor, eh, perdón, mayor a un número de años de, determinado. Por ejemplo, the warranty may be longer than one year. Okay. Or the warranty may be longer than five years, okay? Y vaya, entonces en la tercera eh, podría ser the service may, may y lo demás. Ajá, Algo entonces así. ahí... Lo que queremos entender es si le podemos poner un sujeto o, o, no, o no cambiaría, ¿vale? Por, por ejemplo, en la dos eh, no pone sujeto, es the warranty nada más, ¿verdad? Así es, el, 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 lo que está de primero sería prácticamente el sujeto. El sujeto Ahora, ¿no? si usted quiere cambiarle aquí por un nombre... Si eso quiere cambiarle aquí por un nombre, ahí se puede. Ajá. Pero, ajá, por ejemplo, puede decir Dennis, may not be satisfied, y ahí no se pone cualquier otra cosa. ¿verdad? Pero, pero sí, el, el, lo primerito tiene que ser el sujeto. Ok. Uh -huh. En la primera, que pusieron? Solo para ver. He may not be satisfied with the service. La que usted dijo. Ah, ok, ok, ok. <risa> ok. ¿Y en la tercera? ¿Ya habían hecho alguna tercera? En la tercera le estamos Ahí haciendo, está, pero está. le queríamos consultar si podíamos poner otro sujeto, ¿verdad? Vamos a ver, dígamela y yo les digo, yes or no. Eso estábamos. Ah, va, pensamos entonces. Eso estábamos pensando. Entonces sí. sería, digamos. Entonces la segunda sería de warranty. Ahí. My, ajá. Eh, ajá. Por ejemplo, one por ejemplo year, la por tres. Uh -huh. Entonces yo entiendo así, solo que vamos a usar el sujeto que sea de service. The service uh -huh. may uh -huh. not be excellent. Y ahí podemos agregar... Eh, ¿Por qué, eh, verdad? Ah, el por qué, exacto. Uh -huh. The service, okay. uh -huh. como, okay. como lento, sí, no sé. Ah, ok, podría ser. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ya entendí. Uh -huh. Ok, perfecto. Okay, uh -huh. Sí, sí, ya. Bueno, entonces quería las dos como siempre de warranty. Uh -huh. Ajá, entonces todo lo, o sea, todo lo que dice de he may be satisfied. No lo vamos a cambiar. Eso, no, no, solo, no. Solo, van a, solo van a quedar prácticamente el complemento. Uh -huh. Uh 
Ajá, digamos el por qué o, 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 o por esa ah. razón. Entonces, ah, eso es lo que me... ¿Qué vamos a hacer ahí? Solo agregar el email. Ah, oh, eso, de ser mail, así. Ajá, y el, el complemento. Mail, y el complemento, sí, la me el mail y el complemento. Así okay. es. Ajá. Una pregunta, Tichi, en ese caso, mail y mail viene siendo siempre lo mismo. O sea, sí. para pedir permiso, no hay que... Bueno, eh, para pedir que, permiso o sea, es nada más para pregunta. Ajá, eso, eso. Ajá. 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 Eh, este, mail es únicamente para pedir preguntas, pero, perdón, para pedir permiso, pero solamente en forma de pregunta. En una oración... Es para possibility, pero usted puede utilizar may o puede utilizar my. No hay ningún problema con ninguna de las dos. Uh -huh. okay. Okay. All right. Voy a ir a ver cómo van los demás grupos y luego regreso por acá. Okay. Thank you. Thank you. Hello. Hola. Any question? ¿Alguna pregunta por acá? Todo, Tichi. <laughs> Vamos a ver. En la, en la dos, no sé si solo le vamos a agregar el mail o le vamos a agregar satisfactorio o no satisfactorio. Ah, va, es que como en la segunda dice, eh, la garantía podría ser más larga, ¿ok? La garantía podría ser más larga. Entonces ahí lo primero que vamos a hacer es agregarle may o might, right? The ah. warranty, ajá. Uh -huh. Entonces, si se fijan, uh -huh. todas las oraciones tienen un sujeto. En la número 2 sería de warranty, en la 3 sería de service, en la 4 sería you, en la 5 sería de waiter, ¿ok? En la 6 sería Amanda. Entonces, después de cada sujeto, primero ustedes van a decidir si van a utilizar may o si van a utilizar might, ¿ok? Uh -huh. Por ejemplo, vamos a hacer la tercera porque creo que la tercera está más fácil que la 2, ¿ok? Por ejemplo, de service. ¿Qué vamos a utilizar? ¿May o might? Aquí independientemente de cuál utilicemos es igual, solo tienen que ponerse de acuerdo en esa. Uh -huh. El may. Ok, may. entonces, ¿cómo sería la oración en ese caso? The service. May not be excellent. Ok, the, uh -huh. the service may not be excellent. Ahora, cuando usted me dice the service may not be excellent, me tiene que dar una razón. Entonces, ahí puede poner el por qué. Ahí puede po oh. poner ese complemento. Entonces, a cada oración hay que ponerle un complemento de por qué. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en la tercera podemos poner, por ejemplo, The service may not be excellent because... Uh -huh, ¿Por qué usualmente un, un service eh, no es excelente? Mm. Puede ser cualquier tipo de service. Puede ser in a restaurant, in... in In, a, in an office, in a bank. Bad attention. Ah, ok. Entonces ahí podemos poner. The service may not be excellent because, because uh, the attention is bad. Uh -huh. The attention is bad. Ok. Podemos poner esa, esa, esa okay. razón. So, the attention is? It's bad. Uh -huh. Es mala. Ah, es bad. Ajá, ajá, ajá. So... Because, teacher, because? Because the attention is bad. Okay. Uh -huh. Because the attention is bad. Uh -huh. Entonces, así Entonces, se una razón. Así es, la mayoría, sí, la mayoría tiene que ver una razón y después de cada sujeto vamos a poner may o might, ¿ok? May or might. Ahora, vamos a ver la segunda porque la segunda está un poco complicada. Eh, the warranty, ¿qué es the warranty? La garantía. La garantía. Ah, ok. The, the warranty. Eh, primero decidimos, may or might. Might. Ok, might. entonces. The warranty might be longer. Because. En este caso, longer significa más larga, ¿ok? The warranty eh, might be longer. La garantía podría ser más larga. Entonces, ahí el complemento que podemos poner es then y poner un número determinado de años. Por ejemplo, si usted le vende un producto y le dice un nombre, no se preocupe porque eso tiene más de tres años de garantía, ¿ok? Entonces, ahí usted traduce la oración y pone... The warranty may be longer than three years. 
Uh -huh. Entonces aquí nada más lo que tenemos que poner es then, T-H-A-N, then, ok. T-H-A-N, then, longer than, y ahí ponemos cuántos años. Three years, ok. The warranty may be longer than three years, ok. La garantía podría ser mayor de tres años, o podría ser más larga de tres años, ok. Mm -hmm. Ahora, number four. What do you think? May or might? You might recommend. recommend. Uh -huh. You may recommend. Ahora, ¿con qué puedo complementar esto? ¿Qué se puede recomendar? Bad products. Ajá. Uh -huh. ¿Con qué podemos, qué, qué podemos agregar a recomendación? Yo recomiendo comprar, buy. Ah, you may recommend. En this. Ese... Ajá, food. this. Food. Ah, this product or this food. Ajá. This product or this food. Ajá, ahí lo que usted quiera. Uh -huh. Ahí you may recommend. Eh, buy. To buy. Ajá, to buy. buy. To buy to this buy. product. Buy. Or this word. Ahí como ustedes quieran. All right. Sigamos con los demás y luego voy a regresar por acá. Ok. okay. Hello. Hello, teacher. Hello, ¿Ya, teacher. ¿Ya terminaron? Hi, teacher. Teacher, I I'm not sure in the number four. In the number four. Okay, let's see. What do you have? Is you recommend or I recommend? Ah, uh-huh. Eh, cualquiera de las dos. <laughs> uh -huh. mm -hmm. Acuérdese que después de, de, de you vamos a utilizar may or might, right? Uh -huh. But no, it's question. It's no. affirmative. Ajá, uh -huh. uh -huh. this is affirmative. Ajá. Uh -huh. Ahora, si lo, quiere, si lo quiere hacer pregunta, también se puede. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh, uh -huh. Ok. Uh -huh. ¿Qué, okay. ¿Qué pusieron en la for? ¿O no la han hecho todavía? ¿Cómo no? ¿Qué yes. pusieron? ¿Me ayudan a comer? Ah, dale, dale. No, muy bien. Sí. Ok. ¿Me you recommend this menu? Ah, ok. ¿Me you recommend this menu? Ajá, uh -huh. perfecto. Ajá, uh -huh. uh -huh. yeah. That's fine. Uh -huh. That's fine. Vamos a ver, ¿qué pusieron en la dos? The number two. Marina, si quiere. <laughs> the service. In the number two. The service. The warranty. Ah, okay. The warranty may be longer because the product is expensive. Ah, perfect. Okay. The warranty may be longer because the product is expensive. Okay, perfect. Nice, nice. Hey, Samuel, nice to see you. Hi, hi, hi. All right. Hello, hello. Yes, teacher. Hello, all right. Ok, entonces ya terminaron, ¿verdad? All yes, right. teacher. All right, solo vamos a esperar un poco para que nuestros compañeros terminen, ¿ok? Ok. okay. Good, teacher. Eh, attention. Hello. Because, sería por qué... Quiero ver, because. Ok. Vale, y ahora la número cuatro. In my. Er, comment you computer. Sí. Ok. La cinco. Uh, the warranty be and um, hurry the waiter might be in hurry. Era más bien, ¿verdad? The waiter, the waiter, sí. uh -huh. the waiter, the waiter might, be, might be in hurry. In a hurry. Uh -huh. In a hurry. Y la seis, Amanda 
may not use the teachers. Okay, may not use the teachers. Excellent. Uh -huh. Excellent. Okay. Nice, nice, nice. Cristina, creemos que le falló el inter porque estaba con nosotros, pero ya después ya no se pudo conectar. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, pero sí estuvo ahí, acá con nosotros. Ah, ok, perfecto, perfecto. Gracias por, por, por avisarme. Sí, creo que está teniendo bastantes problemas, igual que Félix. Eh, acá estaba al principio, pero creo que se, se desconectó y tuvo problemas con el inter. Así que, ni modo, ¿verdad? Pero lo bueno es que estamos practicando. <risa> All right, chicas, vamos a regresar a, ahorita al grupo principal, ¿ok? Bueno. Sí, aún faltan dos grupitos. Creo que están trabajando. Okay, welcome back. Okay, perfect. Welcome back. All right, now I want to listen to some of your sentences. And let me share my screen so that you can tell me uh, the sentences that you included, okay? Let's see number two. Ya hicimos la número uno, creo que se quedó bastante clara. Let's see number two. I'm going to ask. Um, let's see, William. Let's see the one that you got on number two. Well, the number two that I select it is this. The quarantine may be longer because the product is expensive. Okay, excellent. Okay, the warranty may be longer because the product is expensive. Okay, es caro, entonces probablemente la garantía es, es más larga, right? Excellent. Let's see, uh, I'm gonna choose someone else. Uh, let's see Maritza, what did you, what did you write on that part? No, no, no le escucho Maritza, sorry. Se, 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 se silencio la, la. All right, there you have. The service may is satisfied because the attention is bad. Ah, okay, okay, okay. Also, we can say the service may not be excellent because the attention is bad. I okay. see, sí, sí. uh -huh, uh -huh. Okay, excellent. Yeah, it's the same thing, okay? Sí, sí, también se puede utilizar de la manera que usted la tenía escrita ahí. Pero acá, acá como tenemos may, need, okay. may not be excellent, la tenemos que utilizar así. Sí, right? sí, excellent. No problem. Let's see. Now I'm going to have Dennis, number four. What did you, what did you, what did you write on that one? Hello, hola. Hello. Mm -hmm. ¿Cuál es, perdón? Number four. Uh -huh. uh, you may recommend because the food, the food arrives hot. Ah, okay, you may you may recommend because the food arrives hot. Okay, okay, yes. perfect, perfect. Also, uh, creo que un grupo hizo una pregunta de eso. Creo que fue Marina, ¿verdad? El grupo de Marina hicieron una pregunta de yes, eso. Teacher. Vamos a ver, what is the question? May you recommend this menu? Ah, may you recommend this menu? Perfect, okay. También en esa eh, podemos tener una question, okay. Así que. Ellos lograron hacer una pregunta en esa, en esa parte. Let's see, Susan, number five. Uh, the writer may be in a hurry because 
He has many tables for attendance. Ah, okay. The waiter might or may or might be in a hurry because he has a lot of tables to attend, right? To attend. Okay, perfect. And let's see, Gloria, number six. Amanda may not use the t-shirt. Ah, Amanda may not use the t-shirts, okay? Okay, perfect. That's fine, okay? That's fine, okay? If you see in this case, we have different complements, okay? Tenemos diferentes complementos eh, que podemos utilizar, and that's perfect, okay? That's perfect, all right? Nice, good job, people, good job. Now, like yesterday, we have another conversation, okay? Y ahora vamos a tratar de utilizar nuevamente eh, las razones que habíamos mencionado anteriormente, right? Entonces, veamos esta pequeña conversation y así vamos identificando eh, eh, las diferentes situaciones que podemos incluir acá. Entonces, hello, thanks for calling. Y ahí pone un nombre de una compañía, ¿ok? Ahí puede ser cualquiera, su nombre de su compañía, no importa, ¿ok? Eh, this is Dennis speaking. How can I help you? Hi, my name is, eh, for example, Marina, ¿ok? Hi, my name is Marina. And I'm calling because I feel dissatisfied with the products you sent. Oh, I'm sorry to hear that. May I know what the problem is? Okay. Y ahí usted menciona qué pasó con el producto. Okay. Recuerde que tenemos varias maneras en las que podemos decir eh, qué pasó con el producto. No es necesario que utilicemos may or might. Okay. Sino que tenemos que ver eh, la lista de... de, de, de de razones por las que nosotros podemos tener o podemos estar dissatisfied con el producto. Entonces ahí es de recordarnos de esa parte. Okay. And then, thank you so much for the information. We may have to send, uh, we, we may have to send you the new products. May I do that? Yes. Thank you for your help. I may buy again here. Okay. I may buy again here. Entonces, Nuevamente, le voy a mostrar la lista de, de, de razones, ¿ok? Teníamos esas, eh, esas son algunas razones por las que eh, probablemente nosotros podemos estar dissatisfied with a product, ¿ok? Entonces, eh, ahí lo podemos incluir, right? Aparte de eso, creo que acá eh, estuvimos dando otras, ¿ok? Uh, it didn't arrive at the correct time. The service was bad. Okay. Acordémonos de esas razones. O si usted quiere incluir otra razón en específico, también la puede incluir. Recuerde que en esa razón, okay, aquí puede poner uno o más problemas. Si usted quiere poner una gran lista de, de problemas que tuvo con el producto, uh, that's not a problem. Right? Así que lo voy a leer una vez más. Hello. Thanks for calling. This is speaking. How can I help you? Hi, my name is, and I'm calling because I feel dissatisfied with the products you sent. I'm sorry to hear that. May I know what the problem is? Y ahí menciona los problemas, right? Thank you so much for the information. We may have to send you the new products. May I do that? Yes. Thank you for your help. I may buy again here. All right. Así que ahora vamos a trabajar en parejas. Probablemente haya un grupito ahí de, 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 de tres. Eh, en ese caso eh, se turnan, ok. Y luego de finalizar la conversación, practique. All right. Porque luego vamos a practicar acá eh, entre todos. Sí, ahí está. All right. Quiero ver si todos, creo que sí, todos van a tener pareja. Eh, Igual creo que algunos estamos teniendo problemas de internet, así que si por casualidad se iba a quedar solito o solita, eh, me avisa y yo lo, lo reincorporo a otro grupo, ¿ok? No se preocupe. All right, así que aquí vamos. Por favor, acepte nuevamente la invitación.
Hola. Hello. Hello. Hola, hola. Hola, Noé. Hola. ¿Con quién más los tocó Noé? Pongamos las pilas acá. Ah. Ahí estamos. ¿Me escucha, Noé? Sí, le escucho, le escucho. Ahora, espérenme, solo quiero poner. Estoy ando buscando la, la, la imagen. Ah, ok. Ajá. Aquí está, ya la vi. Esta es la Aquí la mandaron mis compañeros. Ah, va. ¿Con quién más lo iré a tocar? Eh, acá solo es en pareja, así que ahí vamos. Ah, Ajá. ah ok, perdón. Ajá. No, no, pero el cabal es <risa> en ese. Dice, <risa> ¿por qué no te para la cámara solita? Hola. Hola. Hola, Noé. Vale, déjame. Vale. Eh, vale. A o B, A B. Eh, ¿Qué quieres? Ah, cualquiera, ah, la. Bueno, ok. Eh, no me da la Ajá, hello. Hello. Thank you for. Esa es la. Esa es la. Yes. Thank you for. Thank you for. Oye, oye, oye. Nice. Ah, vaya. Eso This, 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 no es, es speaking. No, ahí tiene, ahí tiene que decir su nombre. Ah, el mío. Ajá, ajá. Ok. This, Vilma, speaking, how can help me? Help me. Ajá. Hi, my name is Hernández. And I call him because I feel dissatisfied with the full percent. Um, I'm sorry. Mm -hmm. What may, may I, I know what the problem is? Ahí tiene que poner los, 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 los problemas que tuvo con el producto. Entonces, como es Pizza Hut, ¿qué pasó con la comida? Veamos. Ah, It was good, and also uh -huh. it was a... Uh, si quiere decir tarde, tendría que decir, tarde, tendría que decir it was late. It was late. Uh -huh. Uh -huh. It was Va, late. Entonces ahí puede poner esas dos razones, o puede poner más. O puede poner más. Sí, ok. Uh -huh. Good, uh, tarde, estaba fría. <laughs> Que no llevó el cambio. ¿Cómo? Que no llevó el cambio. El cambio. Ah, ahí podría poner. I didn't receive the change. Can you repeat, please? I didn't. Ah, I didn't. Ajá. Receive. Receive the change. Ajá, the change. Ajá. Ahí usted, usted emocione ese ahí y dígale todo lo malo que le pasó. Ajá. A ver, sí, mire. Le quería preguntar algo. Mire. Dice. Ajá. Eh, por, por un caso, digamos, uno pide la pizza, pero no le llevan la bebida que, 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 que ya viene. Ah. Porque ya me pasó una vez con un pollo. Que pidió un pollo. Ah, no, un pizza, güey, pues no. Y no me trajeron la bebida hasta después. 
Ah, va, entonces ahí diga también, I didn't receive, I didn't receive the sobra. Ah, I didn't receive the sobra. Uh -huh. Ok. Ahí quita, se ve, ahí. Oh, sí. What happened, what happened? <risa> Hola. Vaya. Ya terminó. ¿Cuántas razones? ¿Cuántas razones? Ahorita, una, dos, tres, cuatro. Sí. Va. Creo que Entonces, es suficiente. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. So much. Hey, Chong, we will make how to send you the product. My, my. Products. Mm -hmm. May, may I do what? May that? I do that? I do that. Ah. Okay, that yes, thank you that. for your help. And my buy again here. All right. The next, Excellent. the next, again, again, again. Ah, otra vez, practica, ah, okay. practica. Yeah, yeah. Excellent. Vaya, no, The person, puede ser, the person, la persona, um, que me atendió sí creo que sería el customer así ah, creo que le llaman ellos a, a la persona que le llama o que usted le llamó para resolver algo y él le salió enojado o algo así ahí podría poner de the, the customer service was, eh, the customer service was bad puede ser para hacerlo simple Okay. Si gusta, lo, lo practicamos. Yes, practicamos. Ya casi lo, lo practicamos. Uh -huh. Ok. Eh, Hi, Claudia. Hi. ¿Qué pasó con, Hi. con, 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 con William? William, sí, sí, ya, ya va a aparecer. Ah, va. <risa> Igual, Mauricio, creo que acá no. está solito, creo que se le ha cortado la, la información. Pero ya habían terminado la conversación. Sí, ya, ya estamos listos. Ah, ok, perfecto, perfecto. All right, entonces vamos a regresar si quiere ya. Uh -huh. Para ya no entretener. Bueno. Ok, excelente. Thank you. Sí. Hello, welcome back. All right. All right. Creo que ya estamos listos, right? Okay, vamos a practicar un par. Let's see. Eh, Marina, ¿con quién trabajo, Marina? Con Dennis. Ah, con Dennis, but not the teacher Dennis. Right? All right, let's see. Okay. Hello, thanks for calling TV store. This is Marina speaking. How can I help you? Hello, Marina. My name is Dennis and I call him because I feel... Mm 
Valdez se le contó, creo, por el internet. Hola, hola. Ahora sí, ya le escuchamos. Ajá. Ok, va. My name is Dennis and I call him because I feel dissatisfied with my product you send. I'm sorry to hear that. May I know what the problem is? Mm, the product was the match and the price change. And <laughs> size is different also. Uh -huh. Thank you so much for the information. We might have to send the new, your new product. May I do that? Yes. Thank for your help. I may buy again here. Okay, excellent, excellent. Let's see, now I'm going to have, uh, let's see, Susan, who were you working with, Susan? Christina. With Christina, okay, Christina, vamos a ver si, si no eh, se trae un poquito la conversación. Vamos a ver. Sí, creo que está teniendo problemas de conexión, Cristina. All right. Vamos a ver, ya vamos a rezar con usted, Cristina. Tal vez más adelante no sé. Bueno, ya se sabía. <laughs> ok, let's see. Uh, Bill Mine Noé. Vamos a ver. <laughs> eh. no, no le escuchamos, Bill Mine. Ahí está. ¿Con Noé? Yes, go for it. Hello. Thank you for going. Fix a hat. Is Vilma speaking? How can help you? No, eh? De? No, eh? Hola. Ah, está compartiendo la, la, la pantalla. Ahí está. Ah, this is Noé speaking. Uh, how can I say it? Hi, my name is Noé, and I call you because I feel dissatisfied with the product you sent. Hola. Siga, Vilma, ya, 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 ya dio la parte de él. Uh -huh. I'm back. I am sorry to hear that my... I know what the problem is. Uh, first, it was late, and also it was cool. I didn't recite the exchange, and I didn't receive the result. Mm -hmm. Thank you so much for the information. With my help to send to new product, may I do that? Thank you for your help. And I buy again here. Okay, excellent. Thank you. Let's see. Um, Samuel Villalta, who were you working with? Um, uh, Ronald, Giovanni. With Ronald, okay. Hello, thanks for calling Quincy Company. This is Samuel speaking. How can I help? Hi, my name is Ronald, and I am calling because I feel inspired with the product you sent. I'm sorry to hear that may I know what the problem is. Uh, in high parts, Bornan. Thank you so much for the information. We may, may have to send you new products. May I do that? Yes. Thank you for your help me. To help, I may buy again here. Here. Excellent. Here. Okay, and finally, William. Let's see, William. Thank you. Okay. With Claudia. Okay. Hello, thanks for calling Pollo Campero. This is William speaking. How can I help you? Puede compartir la pantalla, por favor. Okay. Ah, yeah, I can do it. I'll I can do you. it. Don't worry. Uh -huh. Yeah, it's true. Don't worry. Uh -huh. 
Okay. 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 Uh, hello, thanks for calling Pollo Campero. This is William speaking. How can I help you? Hi, my name is Claudia and I'm calling because I feel dissatisfied with the product you sent. Claudia, I'm sorry to hear that. May I know that the problem is? Um, delivery come late and very cold. Okay, your food is very cold. Thank you so much for the information. We may have to send you to send you new product. May I do that? Yes, thank you for your help. I may buy again here. Okay, perfect. Thank you for calling. Excellent. Thank you so much. Okay, nice job. All right, guys, that's it. Okay, thank you. Okay, nada más antes de retirarnos, mm -hmm. les recuerdo que eh, ahorita tenemos... Pro Cristina. Eh, Ok, eh, recuerdo que tenemos eh, tutorías, ok, tenemos tutorías, entonces eh, recuerde que tenemos que, eh, bueno, es opcional, ok, pero sí les recomiendo que puede estar conmigo 10 minutitos para practicar o para despejar cualquier duda, alright. Así que nuevamente, igual, recuerde que tenemos eh, la discusión, así que puede eh, acceder a la discusión abajito de, del video. Y también tenemos Teacher. la tarea número 8. Dígame, Susana. Mire, ya entró Cristina para poder practicar con ella. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Déjame entonces. Ok. Ajá. Si gusta, inicie usted, Cristina. Te comparto la pantalla, Cristina. Okay. Bueno, por favor. Ah, ok, perfecto. Por favor, Teacher. All right. There we have it. Okay, gracias. No problem. Hello. Okay. Hello, Th thanks for calling Pizza Hut. This is Christina speaking. How can I help you? Hi, my name is Susan, and I am calling because I feel dissatisfied with the products you sent. I am sorry to hear that. May I know what the problem is? I may be not satisfied because the food arrived cold. Thank you so much for the information. We might have to send the new products. May I do that? Yes, thank you for your help. May I buy again here? Okay, excellent. Good job. Thank Perfect. Thank you so much, girls. All right. Entonces, como les mencionaba, acá mm -hmm. abajo de la videoconferencia número 8, eh, how to use may and might. Ahorita tenemos un video provisional, pero mañana usted va a encontrar el video de esta clase. Y acá abajo tenemos videoconferencia número 8, how to use may and might homework. Ok. Entonces, usted entra acá. Y automáticamente va a tener eh, la pregunta, que es una situation, ok, muy fácil. Pretend that you are going to ask for permission to your boss, ok, le va a pedir permiso a su, a su jefe. Usted va a escribir five questions utilizando may, ok, recordemos que para pedir permiso sobre algo, eh, ahí tenemos que utilizar may. Aquí, te, aquí puse un ejemplo. Eh, may I use my cell phone for a moment, ok, quizás es una emergencia, entonces le voy a pedir permiso a mi jefe, right? O a mi supervisor, si usted eh, tiene como jefe en su supervisor. Me I use my cell phone for a moment? Ok. Entonces ahí me va a escribir cinco preguntas. Ok. No son oraciones, oraciones sino que preguntas. All right. Y luego también tenemos la eh, tarea número 8. Ok. Así que thank you so much. Have a good night. Y nos vemos en un ratito con los que tienen eh, supporting session. Ok. Dígame. Y para saber este, qué fecha me toca, porque yo he regresado mi correo y no me aparece nada. Va, eh, escríbame eh, a WhatsApp y yo le indico cuándo le toca. Uh -huh. Para suyo, el personal. Sí. Igual yo, teacher, no he recibido nada. Va, perfecto. Ahí me escriben y yo les indico cuándo. Uh -huh. Ok, thank yeah. you. No problem. Bye bye. Thank see you. you. Bye, teacher. bye, see you tomorrow.